Die Bordeaux-Dogge wirkt mit ihrem massiven Körperbau und der in Falten gelegten Stirn auf viele Mitmenschen einschüchternd. Wird sie aber liebevoll und konsequent erzogen, ist sie ein anhänglicher Familienhund. Im Film Scott and Hooch stellt eine stürmische Bordeaux-Dogge die Wohnung eines peniblen Polizisten, gespielt von Tom Hanks, auf den Kopf. So wurde der sensible Hunderiese außerhalb Frankreichs sehr bekannt. Heute zählt auch Weltfußballer Lionel Messi zu seinen Fans und Besitzern. Geschichte und Herkunft der Bordeaux-Dogge Im Ursprungsland Frankreich zählt der Dog de Bordeaux zu den ältesten Hunderassen. Als Ahnen gelten die Doggen des antiken Roms, die Molosser. Seine Vorfahren, die im Mittelalter Saupacker genannten Hunde, wurden zunächst zur Wildschweinjagd eingesetzt. Man kreuzte sie mit anderen kraftvollen Hunden, was die genetische Basis für die heutige Bordeaux-Dogge lieferte. Ursprünglich wurde sie auf Schärfe und Kampfbereitschaft hingezüchtet. Diese Hunde besaßen eine immense Kraft und mussten im Kampf in der Arena gegen ungleich größere Bullen und Bären antreten. Mitte des 19. Jahrhunderts waren sie fast nur noch im südfranzösischen Aquitanien verbreitet und wurden dort zur Großwildjagd sowie zum Schutz von Haus und Hof vor dem Wolf eingesetzt. Heute stehen bei der Zucht der Bordeaux-Dogge Friedfertigkeit und Anhänglichkeit im Vordergrund. Trotzdem zählen sie in einigen Bundesländern zu den Listenhunden. Erscheinungsbild der Bordeaux-Dogge Die Schulterhöhe des Rüden beträgt zwischen 60 und 68 cm, während die Hündin 58 bis 66 cm misst. Das Gewicht liegt zwischen 54 und 65 kg. Die Lebenserwartung ist mit 8 bis 10 Jahren recht kurz. Charakteristisch für die Bordeaux-Dogge ist der breite, mächtige Kopf, dessen Gesichtshaut sich bei Anspannung in parallel verlaufende, tiefe Falten legt. Der Knochenbau ist außergewöhnlich kräftig. Die Bewegungsabläufe des Hundes sind für einen Molosser-Typen erstaunlich harmonisch. Das Haarkleid ist kurz und weich. Die Fellfarben umfassen Farbnuancen von Fahlgelb über Gold bis Mahagonifarben. Das Gesicht kann eine schwarze oder braune Maske vorweisen. Wesen und Charakter der Bordeaux-Dogge Aufgrund ihres genetischen Erbes gelten Vierbeiner dieser Rasse als sehr mutig und willensstark. Eine konsequente Welpenerziehung und der frühzeitige Besuch einer Hundeschule sorgen bei diesem Hund dafür, dass er später nicht selbst entscheidet, ob und wann er einem Kommando folgt. Artgenossen gegenüber verhält er sich dominant. Ihrem Besitzer bringt die Bordeaux-Dogge viel Liebe und Wertschätzung entgegen. Und wer über ein gelegentliches Sabbern hinwegsehen kann, hat viel Freude an dem einfühlsamen und freundlichen Hund, der auch Kindern ein guter Kamerad sein kann. Auslauf und Pflege der Bordeaux-Dogge Der Hund ist ein geeigneter Begleiter für den eher mäßig aktiven Hundebesitzer, denn die Lauffreude dieser Rasse hält sich in Grenzen. Für das neben dem Fahrrad herlaufen ist die Bordeaux-Dogge wegen ihrer schweren Gliedmaßen weniger geeignet. Sie liebt das Wasser und schwimmt gerne. Auf große Hitze reagieren diese Vierbeiner wie alle Bulldoggen eher empfindlich. Günstig ist der Unterhalt dieses Hundes keineswegs, denn er frisst für sein Leben gerne. Auch ist die Hundesteuer für die in einigen Bundesländern als Listenhund geltende Hunderasse höher. Dafür ist die Fellpflege des liebenswerten Schwergewichts wegen seines kurzen Fells einfach mit einem speziellen Hundehandschuh zu bewerkstelligen. Musik